হ্যালো আমি স্টিফেন সুজয় আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগতম জানাই ক্যানাডা বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন এসেন্সিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের পর্বটা খুবই দুঃসাহস বলা যায় আসলে কারণ আমি আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা হলো আয়েলস আয়েলস নিয়ে আমি আসলে তেমন কোনো কথা বলতে চাই না কারণ এটা আমার প্রফেশন না বা আমি খুবই একটা অভিজ্ঞ না এই বিষয়টাতে কিন্তু আমি যেটা করতে পারি সেটা আপনাদের অনুরোধ অনেক সময় থাকে যে ভাইয়া আপনার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করেন তাতে করে হয়তো আমাদের কোথাও না কোথাও কোনো না কোনোভাবে উপকার হতে পারে তো আমার চেষ্টাটা আসলে ওইটুকুই থাকে যে আয়েলসের ব্যাপারে যখনই আমি কিছু বলতে চাই আমি আগেই বলে নিই দেখুন আমি কিন্তু প্রফেশনাল না কিন্তু আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি আমি সেটাই আজকে করছি এর আগে আমি আয়েলস নিয়ে একটা পর্ব করেছিলাম লিসনিং যদি আপনারা কেউ না দেখে থাকেন আপনারা দেখতে পারেন আমি এখানে আই বাটনে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন ওকে তো আজকে হলো রিডিং আয়েলস রিডিং তা আমি কি কৌশল অবলম্বন করেছিলাম কোন কৌশলটা আমার কাজে লেগেছিল অনেকগুলো কৌশল আছে আয়েলসে আপনারা যখন প্রফেশনাল কাউকে আপনারা ফলো করবেন ইউটিউবে আপনারা দেখবেন অনেক প্রফেশনাল মানুষজন আছে তারা বিভিন্ন কৌশল আপনাদেরকে বলবে যেটা আপনাদের জন্য কাজে লাগে তো প্রথমে একটু আয়েলস রিডিং টেস্ট সম্বন্ধে একটু বলে নেই আপনারা অনেকেই জানেন সবাই জানেন আমি ধরে নিলাম কিন্তু যারা একদম নূতন তাদের জন্য আমার এই ভিডিওটা তো প্রথম দিকে হয় কি আয়েলস রিডিংয়ে প্রথম দিকের প্যাসেজ সহজ থাকে শেষের প্যাসেজটা গিয়ে একটু কঠিন হয় একটু বড় হয় পড়তে একটু কষ্ট হয় ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু কঠিন থাকে আর টপিকগুলো একটু সাধারণত একটু জটিল হয় আর প্রশ্ন আপনারা জানেন যে লিসনিং এক্সামে আমরা টেন মিনিটস আমরা পেয়ে থাকি পরবর্তীতে অ্যান্সারটাকে অ্যান্সার শিটে ট্রান্সফার করার জন্য আয়েলস রিডিং আমরা সেটা পাই না আমাদের একটা সেকশান শেষ করার পরে সাথে সাথে আমি প্রেফার করি অ্যান্সার শিটে অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করে রাখার জন্য যেমন আমার একটা খুব বাজে একটা অভিজ্ঞতা ছিল আমি যখন প্রথমবার আয়েলস দিই আমার দুইবার দিতে হয়েছিল কিন্তু প্রথমবার আমি খুব আমার সামনের সিটেই যে ভদ্রলোক ছিলেন উনি পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও উনি মনে হয় ভুলে গেছিল উনি আসলে ওনার ট্রান্সফার অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার ট্রান্সফার করে নেয় অ্যান্সার শিটে তো উনি যখন ইনভিজিলেটার বারবার বলছিল যে সময় শেষ আপনারা থামুন উনি তখনও অ্যান্সার ট্রান্সফার করে যাচ্ছিলেন তো তখন ইনভিজিলেটার এসে ওনার খাতায় একটা ক্রস দিয়ে দিয়েছিল তো আমার মনে হলো যে ওনার কিছু মার্কস বা কিছু অ্যান্সার্স ওখান থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল তো আপনারা এই জিনিসটা একটু সাবধান থাকবেন একটা সেকশান শেষ করবেন সাথে সাথে অ্যান্সার ট্রান্সফার করলে করে ফেলুন অ্যান্সার শিটে এবার কিছু কৌশল আমি আপনাদেরকে যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে আয়েলস রিডিংয়ে সাধারণত আপনারা কোন কোন ধরনের কৌশল আপনারা ফলো করতে পারেন অনেক কৌশল আছে যেটা আমি সাধারণত আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি দুই রকম কৌশল আমি ফলো করেছিলাম সেটা হলো প্রথম কৌশলটা ছিল যে আপনি পুরো প্যাসেজটা ধরেন তিনটা সেকশান তিনটা সেকশানের প্রথম সেকশান আপনি আগে অ্যান্সার করছেন তো প্রথম সেকশানের পুরো প্যাসেজটাকে আপনি একদম পড়ে নেবেন আগে পড়ে নিয়ে দেন আপনি প্রশ্নগুলোতে যাবেন এখন এই জায়গাটাতে সমস্যাগুলো কি কি হয় যে যারা খুব ভালো মনে রাখতে পারে পড়ে তারা কিন্তু পরবর্তীতে প্রশ্নে গেলে তারা কিন্তু মনে রাখতে পারে যে কোন প্যাসেজে এই প্রশ্নের উত্তরটা সমন্দেশে পড়ে আসছিল কিন্তু এইটা আমার ক্ষেত্রে কাজে লাগে নাই কারণ কেন কাজে লাগে নাই কারণ আমার মাথা মানে আমার ব্রেন অত শার্প না সত্যি কথা আমি তেমন কিছু মনে রাখতে পারি না পড়ে তো আমি যখন প্রথমবার এই কৌশলটা ফলো করে এক্সাম দিয়েছিলাম আমি কিন্তু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছিলাম তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা যদি খুব ভালো হয়ে থাকেন খুব দ্রুত পড়তে পারেন আপনাদের ভোকাবুলারিস বা শব্দ ভাণ্ডার যেটা বলি সেটা যদি খুব ভালো হয়ে থাকে এবং শুধু দ্রুত পড়লেই হবে না আপনি যদি পড়ে কতটুকু সময় মাথায় রাখতে পারেন ইনফরমেশনগুলো সেইরকম সেটা যদি আপনারা সেটাতে যদি আপনারা ভালো হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা পুরো প্যাসেজ আগে পড়বেন পড়ে দেন প্রশ্নে আসবেন আদারওয়াইজ কী হবে আপনাদের কিন্তু সময় নষ্ট হবে কারণ আপনারা প্রথমে একবার প্রশ্ন প্যাসেজ পড়লেন দেন প্রশ্নে আসলেন দেন আবার গিয়ে আপনারা সেই প্যাসেজটা কিন্তু আবারই পড়তে হইতেছে তাতে কী হলো আপনাদের দুইবার দুইবার প্যাসেজ পড়তে হচ্ছে তা আমার ক্ষেত্রে কী হয়েছিল সময় নষ্ট হয়েছিল এবং প্রথমবার আমাকে কিন্তু প্রশ্ন ছেড়েও আসতে হয়েছিল মানে আন্তাজে উত্তর দিয়ে আসতে হয়েছিল প্রথমে কয়েকটা যেহেতু আমার সময় ছিল না আমাকে দুইবার করে পড়তে হয়েছে প্যাসেজ আমি বলবো যদি আপনারা চান আপনাদের যদি মনে মনে হয় যে না এই কৌশলটা আপনাদের জন্য রাইট আপনারা এটা ফলো করবেন দ্বিতীয় কৌশল যেটা আমি ফলো করেছি দ্বিতীয়বার এবং যেটা করে সফল হয়েছে সেটা ছিল যে আগে আমি প্রশ্ন পড়ব সেই লিসনিংয়ের মতো লিসনিং পর্বে আমি বলেছিলাম যে আগে প্রশ্ন পড়ে কিওয়ার্ড দাগানো হুবহু একইভাবে আমি রিডিংয়েও কিন্তু সেই জিনিসটা করেছি আমি আগে প্রথম সেকশানটাকে ধরে প্রথম সেকশানে 
হয়তো বা স্পেসিফিকলি আমি দেখলাম যে প্রথম সেকশানে আছে ট্রু ফলস আছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আছে বা ধরে নিলাম সেন্টেন্স কমপ্লিশন আছে বা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আমি প্রথমে ট্রু ফলসটা করব করব তা ট্রু ফলসের সব প্রশ্নগুলো পড়ে আমি আগে কিওয়ার্ডগুলো দাগ দিয়ে ফেলে কিওয়ার্ডগুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করতাম এইবার প্যাসেজে এসে আমি যখন প্যাসেজটাকে স্কিমিং অথবা স্ক্যানিং আপনারা যেটা বলেন সেটা যখন আমি করতাম মানে দ্রুত যখন পড়তাম পড়ে আমার উত্তর যেখানে আছে বলে মনে হয় সেখানে এসে আমি একটু স্লো ডাউন হয়ে দিতাম ওখানে এসে আমি দরকার হলে ওই লাইনটাকে বা ওই সেন্টেন্স দুইটাকে বা ওই ওয়ার্ডগুলো থেকে আমি দুইবার পড়তাম একটু সতর্কতার সহিত পড়তাম এবং ওখানেও আমি কিওয়ার্ডগুলোকে দাগিয়ে ফেলতাম এখন এই জায়গাটাতে এসে কিছু সমস্যা আপনাদের হয় যেমন অনেকেই আমাকে একদম নির্দিষ্টভাবে এই যা এই জিনিসটাই বলেছে যে ভাইয়া অনেক সময় মনে হয় কি একটা প্যাসেজে একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গাতে গিয়ে আমার মনে হয় আমার উত্তরটা ওখানেই আছে কিন্তু আশেপাশের কিছু এক্সট্রা কিছু শব্দ বা একটা সেন্টেন্স আমাকে কনফিউজ করে দিতেছে তো এই জায়গাগুলোতে আমরা আসলে অনেক সময় এক কিছুটা গেজ ওয়ার্ক করি আমরা একটু দিয়ে দিই যে না ঠিক আছে এইটাই হবে এটা আসলে কিন্তু সত্যি যে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা ওখানে আছে এবং আশেপাশের শব্দগুলো দিয়ে আয়ালস আপনাকে কি করতে চাচ্ছে একটু কনফিউজ করতে চাচ্ছে তো আশেপাশের এক্সট্রা শব্দগুলোকে আপনি এলিমিনেট করে ফেলেন করে ফেলে আপনার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এইটাই উত্তর আপনি ওইটাকে উত্তর হিসাবে কনফিডেন্টলি দিয়ে আসেন আপনি আশেপাশের শব্দ দ্বারা ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে আপনি সময় নষ্ট করে সময় নষ্ট করার আসলে আপনার কোনো দরকার নেই তো এই একদম মেইন যে জিনিসটা সেটা হলো আপনাকে কিওয়ার্ড দাগাতে হবে এবং আপনার প্যাসেজে যখন আপনি প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজবেন আপনি কিন্তু সিনোনিমটা পাবেন না আমি বারবার বলি সমর্থক শব্দটা কিন্তু সরি আপনার এক্সাক্ট ওয়ার্ড আপনি পাবেন না আপনি সিনোনিম পাবেন তো আপনার ওই শব্দেরই সিনোনিম থাকতে পারে সো সিনোনিমগুলোর দিকে শব্দ ভাণ্ডার একটু বেশি থাকতে হবে আসলে ভালো থাকতে হবে আয়ালস এক্সামে ওকে এখন এরপরে এই ছিল মোটামুটি আমার পন্থা বা কৌশল আপনারা যেটা বলেন যে আমি এই কৌশলটা ফলো করেছিলাম এবং এটা আমি সফল হয়েছিলাম এখন আর একটা প্রশ্ন প্রায় আপনারা আমাকে অনেকে করে থাকেন যে ভাইয়া প্যাসেজে কি সিরিয়াল বাই সিরিয়াল উত্তর আমরা পাবো যদি আমি একটা ট্রু ফল ধরেন একটা ট্রু ফলস একটা সেকশানে ট্রু ফলস আছে পাঁচটা তো আমি কি প্যাসেজ ওয়ানে যদি আমার প্রথম ট্রু ফলসের অ্যান্সার খুঁজে পাই প্যাসেজ টুতে এসে কি দ্বিতীয় ট্রু ফলসের অ্যান্সার আমি খুঁজে পাবো হ্যাঁ কিছু কিছু সময় কিছু কিছু ধরনের প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর সিরিয়ালি আপনারা পেয়ে থাকেন তো সেই প্রশ্নগুলো কি কি যেমন আমি যদি বলি মিসিং ওয়ার্ডস বা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস যেটা আপনারা বলেন ইয়েস নো ইয়েস নো নট গিভেন ট্রু ফলস নট গিভেন এগুলো সাধারণত আসে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আসে তবে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস হলো যে যেই যেহেতু অনেকগুলো অপশনস থাকে আপনার যে অপশনটা আপনার মনে হবে যে এটা ঠিক না এটা আপনি এলিমিনেট করে ফেলেন ওইটাকে আপনি একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে দেন তাতে করে আপনার জন্য একটু ইজি হয় ওকে আর যে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো প্যাসেজে আমরা সাধারণত অর্ডারলি আমরা পাই না সিরিয়ালি আমরা পাই না সেগুলো থাকে যেমন কি বলে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফস অথবা ম্যাচ হেডিংস ম্যাচিং হেডিং কি যেটা আমরা যদি ওইগুলো যদি সিরিয়ালি থাকতো তাহলে তো আমাদের কাছে খুব ইজি হয়ে যেত যে প্যাসেজ ওয়ানের উত্তর প্যাসেজ ওয়ানে প্যাসেজ টু এর উত্তর প্যাসেজ প্যাসেজ টুতে তো ওইটা ওইটা খুব সহজ হয়ে যেত তো সাধারণত ম্যাচিং হেডিং এইগুলো সিরিয়ালি আপনারা উত্তর পাবেন না কমপ্লিট সামারি অথবা ফ্লো চার্ট যদি আমরা বলি এইগুলোর উত্তর সাধারণত আসে না সিরিয়ালি যদি এখন কোনো ধরনের চেঞ্জ হয়ে থাকে আইএলসের এক্সামের সাথে আমি এত আপডেটেড না সত্যি কথা যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে বা আমি কোনো জিনিস যদি ভুল বলে থাকি দয়া করে আপনারা আমাকে শুধরে দেবেন আমি হয়তোবা না জানার কারণে এই জিনিসটা বলছি কিন্তু যেহেতু আমি অনেকদিন আইএলসের সাথে নেই ওকে তারপরে আর একটা আসে আপনার সেন্টেন্স এন্ডিং কোয়েশ্চেন্সও অনেক সময় আসে না সিরিয়ালি তো এই 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 জিনিসগুলো এই এই জিনিসগুলো আসলে অর্ডারলি আসে অর্ডারলি আবার অনেকগুলো আসে অর্ডারলি আসে না তো আপনারা যারা প্র্যাকটিস করছেন প্র্যাকটিস করছেন প্রত্যেক দিন রেগুলার বেসিস করছেন আপনারা আমার থেকে ভালো জানবেন কোনটা আসে কোনটা আসে না আচ্ছা আর কথা বাড়াচ্ছি না আপনারা এই ছিল ভূমিকা আসলে এইবার আমি যেই জিনিসটা করব সেটা হলো একটা প্যাসেজ নিয়ে বা একটা আয়ালস থেকে যে কোনো একটা বই থেকে একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি চেষ্টা করব প্রথম সেকশানটা আজকে আপনাদের সাথে একটু দেখানোর জন্য যে আমি কিভাবে যখন আমি করেছি সলভ আমি কিভাবে করতাম তাতে করে হয়তো বা যারা একদম নূতন আয়ালসে তাদের কিছুটা উপকার হবে যারা আপনারা অলরেডি অনেক দিনের অভিজ্ঞতা আয়ালস সাথে তাদের হয়তো বা আমার আমার এই সাজেশানে খুব বেশি একটা উপকার হবে না যদি আপনার উপকার না হয়ে থাকে দয়া করে মনক্ষুণ্ণ হবেন না অন্য বি
আচ্ছা আমি আপনাদের জন্য এখানে একটা রিডিং টেস্ট নিয়ে আসছি সামনে অনলাইন থেকে এই জিনিসটা আমি নিয়েছি আমি জানি না কতটুকু লেজিবল কতটুকু পড়তে আপনারা পারেন আমার মনে হয় মনে হয় না খুব একটা ভালো আপনারা দেখছেন খুব একটা পরিষ্কার না লেখাগুলো যদি না হয়ে থাকে আপনারা আমাকে অবশ্যই জানাবেন তাহলে পরবর্তীতে যে পর্বগুলো আমি করব সেখানে আমি অন্যভাবে অন্যভাবে কালেক্ট করার চেষ্টা করব এই প্যাসেজগুলো ওকে কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমরা আজকে প্রথমে আমি চেষ্টা করব ফার্স্ট সেকশানটা আপনাদের সাথে সলভ করার জন্য তো প্রথম সেকশানে সাধারণত একটা থেকে চোদ্দোটা চোদ্দোটা পনেরোটার মতো এরকম প্রশ্ন থাকে হয়তো বা হ্যাঁ তাহলে এইখানে লেখা আছে যে ওয়ান টু ফোরটিন তাহলে প্রথম সেকশানে আমাদের চোদ্দোটা প্রশ্ন আছে চোদ্দোটা প্রশ্ন হয়তো বা দুই ধরনে আছে এই দুই ধরন কি কি সেটা আমরা দেখব তাহলে প্রথমে এই আমাদের যে প্যাসেজের যে বিষয়টা সেটা হলো ইস্টার্ন এনার্জি একটা এনার্জি কোম্পানি নিয়ে হয়তো বা এখানে আমরা দেখি একটু নিচে আমি যেহেতু প্রথমেই বলেছি আমি সরাসরি প্রশ্নে যাব আমি সরাসরি প্যাসেজে যাব না সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই এক থেকে সাত নম্বর প্রশ্নগুলো কি ধরনের প্রশ্ন এখানে আমি একটু দেখি ট্রু ফলস নট গিভেন যে ট্রু ফলস নট গিভেন অথবা ইয়েস নো নট গিভেন এক থেকে সাত পর্যন্ত তারপর আমি একটু দেখে নিই চোদ্দ পর্যন্ত প্রশ্নগুলো আর কি আছে আট থেকে চোদ্দ পর্যন্ত আছে কি বলছে দ্য টেক্সট অন পেজ নাম্বার এত হ্যাজ সেভেন সেকশানস এ টু জি এখন এটাকে কী করতে হবে চুজ দ্য কারেক্ট হেডিংস ফর ইস সেকশন ফ্রম দ্য লিস্ট অফ হেডিংস বিলো এখানে কিছু লিস্ট অফ হেডিংস দেওয়া আছে এবং একশো সাত নম্বর পেজে যে প্যাসেজটা আছে সেই প্যাসেজের সাথে এই যে সেকশন এর সাথে এখানের কোনটা মিলবে সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে এটা হলো এই যে একশো ছয় নম্বর পেজ এইটা একশো সাত নম্বর পেজ এটা হলো ইউজিং ইউর নিউ মাইক্রোওয়েভ ওভেন মাইক্রোওয়েভ ওভেন নতুন মাইক্রোওয়েভ ওভেন আপনারা কীভাবে ব্যবহার করবেন কী ইনস্ট্রাকশানস আছে সেই জিনিসগুলো এখানে বলা আছে ওকে চলে যাই আমরা এক নম্বর থেকে চার সাত নম্বর প্রশ্নে আগে সেটা ছিল আমাদের ট্রু ফলস নট গিভেন আমি প্রথমে প্রশ্ন পড়ে যাব ওকে আপনারা আমার সাথে পড়েন আমি দুইটা করে প্রশ্ন পড়ে মনে রাখার চেষ্টা করব ওকে প্রথম প্রশ্নটা ছিল কাস্টমার শুড ইনফর্ম ইস্টার্ন এনার্জি অফ চেঞ্জ অফ অ্যাড্রেস অন অ্যারাইভেল অ্যাট দ্য নিউ হোম এখানে আপনি কিওয়ার্ড কি দাগাবেন আমি কিওয়ার্ড কি দাগাবো নিউ হোম চেঞ্জ অফ অ্যাড্রেস এই জিনিসগুলো আমার কিওয়ার্ড কি করতে হবে অবশ্যই ইনফর্ম করতে হবে এগুলো আমার কিওয়ার্ড কাকে ইস্টার্ন এনার্জিকে এখানে বলা আছে কাস্টমারকে অবশ্যই ইস্টার্ন এনার্জিকে তাদের অ্যাড্রেস চেঞ্জের ব্যাপারটা অন অ্যারাইভেল অ্যাট দ্য নিউ হোম নতুন ঘরে পৌঁছানোর সময় তাদেরকে জানাতে হবে সেই জিনিসটা প্যাসেজে কী বলে সেটা থেকে ট্রু ফলস নাকি নট গিভেন সাথে আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটাও মাথায় রাখব কাস্টমার্স আর এক্সপেক্ট টু রিড দেয়ার ওন গ্যাস অর ইলেকট্রিসিটি মিটার্স আমাদের ঘরে যে গ্যাস মিটার অথবা ইলেকট্রিসিটি মিটার থাকে আমাদের যে এনার্জি সাপ্লাইয়ের কোম্পানি এই যে ইস্টার্ন এনার্জি ওনারা বলছে আমরা এক্সপেক্ট করে আমরা রিড করব এই মিটার ওকে এই দুটা প্রশ্নের উত্তর আমরা আগে খুঁজে বের করে ফেলি প্রথমে যখন আমি প্যাসেজে যাব আমি খেয়াল করব কোথায় হেডিং যদি কোনো প্যাসেজে হেডিং থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ওই হেডিং অনুযায়ী আমি পড়ব আমার প্রথম প্রশ্নটা কি ছিল মুভ মুভিং অ্যাড্রেস নূতন অ্যাড্রেস নতুন ঘরে শিফট হওয়া তাহলে আমি কিন্তু প্রথম প্যাসেজ দেখেই বুঝে যাইতে বুঝে যাচ্ছি যে আমার প্রশ্নের উত্তরটা এখানেই থাকার কথা যেহেতু মুভিং হোম বলছে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তারা বলেছিল যে মিটার রিডিংয়ের কথা দ্বিতীয় প্রথম দেখেন প্যাসেজের প্রথমেই কিন্তু টাইটেল দেওয়া আছে তাহলে আমি এই দুইটা প্যাসেজ থেকেই এক্সপেক্ট করতেছি আমার প্রশ্নের উত্তর দুটো আমি পেয়ে যাব প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে আমরা নতুন ঘরে গিয়ে তারপরে তাদেরকে নতুন ঘরের চেঞ্জের ব্যাপারে আমরা জানাব এখন ওনারা কি বলছে দেখি স্কি আমি একদম স্কিমিং করে যাব খুব দ্রুত পড়ে যাব আমি জাস্ট চোখ বুলেও যেতে পারি কিন্তু যেহেতু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেহেতু আমি পড়ব ওকে প্লিজ গিভ আস প্লিজ গিভ অ্যাজ মাস নট ইজ অ্যাজ পসিবল ইফ ইউ আর মুভিং হোম বাট অ্যাট লিস্ট ফোর্টি এইট আওয়ার্স ইজ রিকোয়ার্ড ফর আস টু টেক টু মেক দ্য নেসেসারি অ্যারেঞ্জমেন্টস ফর ইউর গ্যাস অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই প্লিজ টেলিফোন আওয়ার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার লাইন অন এত উইথ ডিটেলস অফ ইউর হোম মুভ অফ ইউর মুভ ইন মোস্ট অফ কেসেস উই আর উই আর হ্যাপি টু অ্যাকসেপ্ট ইউর মিটার রিডিং অন দ্য ডে ইউ মুভ ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ওকে টেল দ্য নিউ অকুপেন্ট দ্যাট ইস্টার্ন এনার্জি সাপ্লাই দ্য হাউস হোল্ড টু আমি কিন্তু আসলে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি আমি কিন্তু তারপরও পড়ছি সার্ভিস ইজ নট ইন্টারাপ্টেড রিমেম্বার উই আর উই ক্যান সাপ্লাই ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড গ্যাস অ্যাট ইউর নিউ অ্যাড্রেস এনি ওয়ার ইন দ্য ইউকে এনি ওয়ার ইন দ্য ইউকে দেখেন এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রশ্নে থাকে অনেক সময় আপনি এখানে একটা ক
যেটা পড়েছেন সেটা কিওয়ার্ড হিসাবে তাকাবেন সেটা না যেটা আপনার মনে হবে যেমন ডেট ইম্পর্ট্যান্ট ডেট নাম প্লেসের জায়গার নাম এই সব জিনিসগুলো সবসময় কিওয়ার্ড হিসাবে দাগিয়ে ফেলবেন প্যাসেজে তাতে করে কি হয় চোখ তাড়াতাড়ি যায় ওখানে ওকে ইফ ইউ ডু নট কন্ট্যাক্ট আস ইউ মে বি হেল্প রেসপন্সিবল ফর দ্য পেমেন্ট ফর ইলেকট্রিসিটি ইউজ আফটার ইউ হ্যাভ মুভ আমরা যখন এক ঘর থেকে আর ঘরে চলে যাব পিছনের ঘরটা মানে আগের ঘরটার থেকে নতুন ঘরে যাওয়ার আগে যদি আমরা না জানাই তাহলে এই ঘরে যদি আমরা যাওয়ার পরেও কোনো ধরনের বিল হয় সেটার জন্য আমরা দায়ী থাকতে পারি ওকে প্রশ্নটা ছিল যে আমাদেরকে নতুন ঘরে যাওয়ার সময় আমাদেরকে জানাতে হবে কিন্তু না অন্যরা এক্সপেক্ট করতেছে কি যে প্লিজ আমাদেরকে জানাও নোটিস অ্যাজ অ্যাজ মাস অ্যাজ নোটিস অ্যাজ পসিবল ইফ ইউ আর মুভিং হোম বাট অ্যাট লিস্ট ফোর্টি এইট আওয়ার্স ইজ রিকোয়ার্ড তার মানে কি আমাদের যে কোনো ধরনের চেঞ্জেসের জন্য তারা ফোর্টি এইট আওয়ার্স চাচ্ছে তাহলে আমাদের এটা কি ফলস আমাদেরকে বলছে যাওয়ার পরে জানালে হবে না তাহলে আমরা এটা ধরে নিলাম কি এটা আমাদের ফলস প্রথম প্রশ্নটার উত্তর ফলস দ্বিতীয় প্রশ্নটা বলছে যে গ্যাস যেহেতু আমি একটা করে ফেলছি আমি আসলে কি করবো আমি 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 সাধারণত এটা করি একটা হয়ে গেল এক্সকিউজ মি একটা হয়ে গেলে আমি পরবর্তীতে আর একটা প্রশ্ন অ্যাড করি আমি তাহলে তৃতীয় প্রশ্নটার প্রশ্নটা পড়ে মাথায় রাখি একটু ইট ইজ নাও চিপার টু ইউজ গ্যাস র্যাদার দ্যান ইলেকট্রিসিটি অ্যাজ এ ফর্ম অফ হিটিং মানে গ্যাস যদি আপনি হিটিং সিস্টেমে ব্যবহার করেন ইলেকট্রিসিটি থেকে তাহলে কম খরচ হয় ওকে চলে যাই তাহলে কী হলো মিটার রিডিংয়ের ব্যাপারটা পড়ি ইস্টার্ন এনার্জি ইউজেস ভেরিয়াস টাইপস অফ মিটার রেঞ্জিং ফ্রম দ্য ট্রেডিশনাল ডায়াল মিটার টু নিউ টেকনোলজি নিউ টেকনোলজি ডিজিটাল ডিসপ্লে মিটার্স তারা কি কী ধরনের কী করে ট্রেডিশনাল মিটারও করে আবার নিউ টেকনোলজি যেটা মিটার আছে সেটাও তারা করে অলওয়েজ রিড দ্য মিটার অলওয়েজ রিড দ্য মিটার আমার উত্তর কিন্তু আমি এখানে পেয়ে গেছি ফ্রম লেফট টু রাইট ইগনোরিং এনি রেড ডায়ালস আমার কিন্তু আর ফার্দার পড়ার কোনো দরকার নাই তারা আমাদেরকে এক্সপেক্ট করে যেন আমরা আমাদের গ্যাস মিটার এবং ইলেকট্রিসিটি মিটার আমরা পড়ি হ্যাঁ বলছেই তো এখানে যে অলওয়েজ রিড দ্য মিটার তারা এক্সপেক্ট করে করে বিধেই আমাদেরকে এখানে একটা ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দিয়েছে যে অলওয়েজ রিড দ্য মিটার কোথা থেকে বাম থেকে ডান পড়ুন বা ডান থেকে বাম না এবং ইগনোর করেন কোনো রেড ডায়ালস থাকলে তাহলে আমাদের যদি এক্সপেক্টই না করে ওরা পড়তে তাহলে কেন আমাদের ইনস্ট্রাকশান দেবে যে কোথা থেকে কোথা পড়তে হবে তাহলে আমি কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা আমি কিন্তু পেয়ে গেলাম যে হ্যাঁ এটা কি ট্রু ওকে চলে যাই তৃতীয় ও আচ্ছা যেহেতু আমি আর একটা শেষ করে ফেলছি চতুর্থ প্রশ্নটাও পরে মাথায় রাখি ওকে ইস্টার্ন এনার্জি সাপ্লাইস এনার্জি টু হাউস হোল্ডস থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি এই যে আমি কিন্তু পড়ে ফেলেছিলাম এই যে এখানে ইউকেতে আমি কিন্তু পড়ে ফেলেছি এখানে প্রথমেই পড়ে ফেলেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এখানে আপনি একটা দাগ দিয়ে রাখেন আমি চার চতুর্থ নম্বর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি তিন নম্বরটা আমি পাইনি এখনও তাহলে আমি তিন নম্বরটা একটু দেখি তিন নম্বরটা ছিল আমাদের কী রিলেটেড ছিল তিন নম্বরটা আমাদের বলা ছিল ইট ইজ নাও চিপার গ্যাস ও আচ্ছা গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটির কথা আছে কোনটা চিপার ওকে তাহলে অ্যান পরবর্তী আমরা এই দুইটা কিন্তু পড়ে ফেলেছি প্যাসেজ পরবর্তী প্যাসেজে কেসে এনার্জি এফিসিয়েন্সি লাইন যেহেতু চিপ সস্তা খরচ বাঁচানো আর এফিসিয়েন্সি ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখেন মিল আসে না মিল আসে তাহলে আমাদের উত্তরটা এই 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 এইটার মধ্যেই থাকার কথা এই প্যাসেজের মধ্যে দেখি কি বলছে ইফ ইউ উড লাইক অ্যাডভাইস অন এফিসিয়েন্ট ইউজ অফ এনার্জি প্লিজ কল আওয়ার এনার্জি এফিসিয়েন্সি লাইন অন এত প্লিজ ডু নট ইউজ দিস নাম্বার ফর এনি আদার ইনকোয়ারিস নাই আমাদের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখানে নাই বলেছে যদি আপনি জানতে চান এফিসিয়েন্সি ইউজ অফ এনার্জি কীভাবে কি করতে হবে অ্যাডভাইস চান তাহলে আপনি এই লাইনে ফোন করবেন কিন্তু এখানে বলা নাই যে গ্যাস সহ ইয়া চিপার নাকি ইলেকট্রিসিটি চিপার যখন আমরা ঘরে হিটিং সিস্টেম ব্যবহার করব তাহলে আমাদের এখানে নাই প্রশ্ন উত্তর আমরা নট গিভেন ধরে নিই পরবর্তী প্যাসেজগুলো পড়তে গিয়ে যদি এই রিলেটেড কোনো কিছু পেয়ে থাকি তখন আমাদের প্রশ্নের উত্তর আমরা চেঞ্জ করতে পারব ওকে আমরা চার নম্বর পর্যন্ত হয়ে গেল পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর পড়ি দ্য এনার্জি এফিসিয়েন্সি লাইন ইজ অলসো হ্যান্ডেল স্কোয়ারিজ অ্যাবাউট এনার্জি সাপ্লাই না আমরা কিন্তু একটুকে পড়ে ফেলেছি যেখানে বলছে অন্য আদার কোয়ারিসের জন্য এই নাম্বার ব্যবহার করবেন না কোথায় পড়লাম প্লিজ ডু নট ইউজ দিস নাম্বার ফর এনি আদার কোয়ারিস আমাদের উত্তর এখানে পেয়ে গেছি ওকে তারপরে অল কমপ্লেন্টস অ্যাবাউট এনার্জি সাপ্লাই শুড বি মেইড বাই ফোন এখন ফোনের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত কমপ্লেন্টস করতে বলা হয়েছে ফোনের মাধ্যমে আমরা সাত নম্বরটা ওপরে মাথায় রাখি দেখি পারি কিনা কাস্টমার্স আর নট চার্জ ফর দ্য কল ওয়েন দে রিপোর্
ফোন করলে তাদেরকে চার্জ করা হয় না দেখি আমরা এখানে কি বলছে ওকে ছয় আচ্ছা ফোনের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের কমপ্লেন করতে বলা হয়েছে ওকে এখানে গেছে ইফ ইউ নিড হেল্প এই যে যেহেতু হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস হ্যাঁ তাহলে ইফ ইউ নিড হেল্প অর অ্যাডভাইস উইথ এনি ইস্যুস প্লিজ কন্ট্যাক্ট আস এত আমাদের কি করতে বলা হয়েছে যে ফোনের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করতে বলা হয়েছে আমরা আর একটু পড়ি উই হোপ ইউ উইল নেভার হ্যাভ এ প্রবলেম অর কজ টু কমপ্লেন বাট ইফ ইউ ডু প্লিজ কন্ট্যাক্ট আওয়ার কমপ্লেন হ্যান্ডলিং টিম পিও বক্স এত প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে গেছি এত অর টেলিফোন আমাদের কিন্তু একটা মাধ্যম বলা হয় না একটা শুধুমাত্র বলা হয় না ফোনের মাধ্যমে আপনি কমপ্লেন করবেন আপনার কথা জানাবেন আপনি পিও বক্স আপনি লিখতেও পারেন তাদেরকে তাহলে আমাদের ছয় নম্বরে ছিল অল কমপ্লেন অ্যাবাউট এনার্জি সাপ্লাই শুড বি মেড বাই ফোন না এটা ফলস আমরা লিখতেও পারি তাদেরকে এবং শেষের প্রশ্ন ছিল কাস্টমার আর নট চার্জড ফর দ্য কল ওয়েন দি রিপোর্ট এ ফল্ট ইন সাপ্লাই ওকে দেখি সাপ্লাই ফেলিওর যেহেতু সাপ্লাইয়ের কথা তাহলে আমরা সাপ্লাই ফেলিওরে দেখব ওকে সরি আমি একটু ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছিলাম একটু সময়ের জন্য আচ্ছা তাহলে এখানে কি বলা আছে যে ইফ ইউ এক্সপেরিয়েন্স এনি প্রবলেমস উইথ ইউর ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই প্লিজ কল ফ্রি এই যে কল ফ্রি অন এত নাম্বার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এ ডে সেভেন ডেজ এ উইক আমাদের কিন্তু ফ্রি বলা হয়েছে টোল ফ্রি মানে এখানে আপনি যদি কল করেন এই নাম্বারে আপনার কিন্তু চার্জ করা হবে না আপনাকে পেয়ে গেলাম ট্রু তাহলে আমরা মোটামুটি ট্রু ফলসটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে যদিও আমি একটু 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 সময় লাগিয়েছে যেহেতু আমি কথা বলে বলে করেছি আপনারা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি করে করতে পারবেন এক্সকিউজ মি আচ্ছা এরপরে আমি চলে যাই এটা আমি মনে হয় আজকে এটা শেষ করতে পারবো আমি সেকশন ওয়ানটা আমি একটু করি যদি একটু লেন্দি হয়ে গেলে একটু কষ্ট করে দেখবেন ওকে আট থেকে চোদ্দো পর্যন্ত আমাদের বলছে লিস্ট অফ হেডিংস করতে ওকে ইনস্ট্রাকশনসগুলো একটু ভালো করে পড়ে নেবেন এখানে এবং এগুলো যখন আমরা করব যেটা আমরা হয়ে যাবে সেটা আমরা ক্রস আউট করে ফেলবো তাতে করে আমাদের চোখ যাবে না ওইদিকে যেটা হয়ে গেছে লিস্ট অফ হেডিংসের গুলো আমি একটু পড়ে নিই একটু মাথায় রাখি চেষ্টা করি কি কি বিষয়ে এখানে কথাগুলো বলেছে রিহিটিং ফুডস উইথ স্কিন কিপিং ইউর ওভেন ক্লিন স্ট্যান্ডিং টাইম র্যাপিড কুকিং টাইমস ইউজিং এ থার্মোস থার্মোমিটার স্মল কোয়ান্টিটিস অফ ফুড ডিপ ফ্যাট ফ্রাইং ফুডস লো ইন ময়েশ্চার লিকুইডস ওকে এখন আমাদের একশো সত্তর নাম্বার পেজে যেতে বলছে যে একশো সত্তর নাম্বার পেজে এ থেকে জে এ থেকে জি পর্যন্ত যে ইয়েগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমাদেরকে পড়ে এটা খুঁজে বের করতে হবে ওকে আমরা চলে যাই একশো সত্তর নাম্বার পেজে মনে আছে তো আমরা লিস্টগুলোতে কি কি পড়েছিলাম আমি একটু দ্রুত এ বি এ দুইটা একটু পড়ে যাই দেখি কি কি আছে অ্যাজ মাইক্রো কুকিং টাইমস আর মাছ শর্টার দ্যান আদার কুকিং টাইমস ইট ইজ এসেন্সিয়াল দ্যাট রেকমেন্ডেড কুকিং টাইমস আর নট এক্সিডেড উইথ ফার্স্ট চেকিং দ্য ফুড এখন কি বলা হয়েছে যে মাইক্রোওভেন যে তোমরা টাইম দিয়ে কুক করি অল্প সময় জিনিস আমরা কুক করি তাহলে এটা কি রেকমেন্ড করে কি কুকিং টাইমস যেন খাবারটা চেক করা উইদাউট ফার্স্ট চেকিং দ্য ফুড চেক করার থেকে চেক করে যেমন আমরা অনেক বের করে দরজা খুলে বের করে দেখি গরম হয়েছে কি না হাত দিয়ে দেখি কেটে দেখি তো এই জিনিসটা আমাদের কোন প্যাসেজে আসে বা কোন উত্তরের সাথে এটা মেলে আমরা একটু দেখি উপরে ওকে তাহলে এখানে আমাদের যেহেতু র্যাপিড কুকিংসের ব্যাপারটা আছে এটি কিন্তু মিলে যায় যা আমাদেরকে কিন্তু কি করতে বলা হয়েছে আমাদের সাজেস্ট করছে যে নাম্বার এ প্যাসেজে অ্যাজ মাইক্রো কুকিং টাইমস আর মাস শর্টার দ্যান আদার কুকিংস ইট ইজ এসেন্সিয়াল দ্যাট রেকমেন্ড কুকিং টাইমস আর নট এক্সিডেন্ট তাহলে এটা আমাদের র্যাপিড কুকিং ওকে বি পড়ে যাই টেক কেয়ার ওয়েন হিটিং স্মল অ্যামাউন্টস অফ ফুড অ্যাজ দিস ক্যান ইজিলি বার্ন ড্রাই আউট অর ক্যাচ ফায়ার ইফ ইউ কুক টু লং অল এ সেট শর্ট কুকিং টাইমস অ্যান্ড চেক দ্য ফুড ফ্রিকুয়েন্টলি তাহলে আমাদের কি যে আমাদের কি হিট হিট করতে হবে কি দ্য টেক কেয়ার ওয়েন হিটিং স্মল অ্যামাউন্টস অফ ফুড অল্প পরিমাণ খাবার যখন আমরা গরম করি এটা কি ইজিলি বার্ন আগুন ধরে যেতে পারে ভিতরে শুকাইয়ে যেতে পারে অনেক ময়েশ্চারযুক্ত খাবার অল্প অল্প ময়েশ্চার যে খাবারগুলোতে অল্প লিকুইডস যে খাবারগুলোতে থাকে সেগুলো শুকিয়ে যেতে পারে অথবা আগুন ধরে যেতে পারে ফুলটা অনেক সময় ইয়ে করলে অলওয়েজ সেট শর্ট কুকিং টাইমস অ্যান্ড চেক দ্য ফুড ফ্রিকুয়েন্টলি ঘন ঘন আমাদেরকে চেক করতে বলা হয়েছে দেখি উপরে গিয়ে পড়ি আমরা ওকে স্মল কোয়ান্টিটিস অফ ফুড 
एट मिले जाए ना जे हमें बोले अल्प परमाणे खबर एखे क्योंकि हमें फोकस कर अल्प परमाणे खबर जो आप स्म अमाउंट जो आप करी तक हमें की कि इन्स्ट्रकशन देव आच्छा एक द्रुत जा नम्बर सी टेक केयर वेन हिटिंग ड्राई फ्रूट्स एक्साम्पल ब्रेड आइटेम्स चकलेट एंड पेस्ट्रीज दिस कैन इजिली बार्न और कैच फायर इफ कूक्ड टू लंग टेक केयर वेन हिटिंग ड्राई फ्रूट्स ये यो अपना क्योंकि की वार्ड ड्राई फ्रूट्स ब्रेड आइटेम्स चकलेट एंड पेस्ट्रीज दिस कैन इजिली बार्न और कैच फायर इफ कूक्ड टू लंग ओके चले जाए ऊपरे उत्तरे ओके हमें क्योंकि पे गे उत्तर फूड्स लो इन मश्चार क्यों हमें क्या बोलते लो इन मश्चार देखें ब्रेड आइटेम्स ब्रेड आइटेम्स की बसि पानी पानी थे ना ब्रेड आइटेम्सर मध्य क्य थे खूब अल्प परमाणे पानी थे मश्चार खूब कम तर चकलेटर मध्य क्योंकि पेस्ट्री मध्य तेल यो टेक केयर करते हैं जख खबरगुल ड्राई फ्रूट्स ड्राई बोले तो दी से बस मयश्चार नहीं खबरगुल जो आप गरम करब खूब सतर्क थकते हैं नम्बर डी साम प्रसेसड मिट्स साचेस ससेजेस ये क्योंकि प्रसेसड जमन कि थे ससेजर उपर एक थीन एक पतला एक कोट करा थे एक पतला एक इरा थे आवरण थे जिसगल ख्याल रखबें जमन ये ससेजेस हाव नन पोरस कैसिंगस ये कैसिंगस जे कैसिंगगल देवा था दिज मास्ट बी पियार्सड बै फर्क जो आप गरम करब अवश्य हमें फर्क द्वारा गुता दिए हमें कि करते फुटा कर दीते हैं ना कि बार्सट है ना अनेक समय डिम डिम से देखें भरे गरम कर देखें फुटे जाए ये तो अपनी जो एक फुटा कर दें तो क्योंकि और है ना तो फर्क विफोर कूकिंग टू प्रिभेंट बार्सटिंग होल फ्रूट एंड भेजिटेबल्स शुड बी सीमिलारलि ट्रिटेड ओके तेल एकटूरे गए देखी आसल कथाय प्रश्न उत्तर आरोप बुझे निल से ओके अच्छा एक क्रस आउट करते भाई ठीक है समस्या नहीं क्योंकि उत्तर एखे देखे फिलीजिए फूड्स उइथ स्किन जे खबरगुल्ते कि आ फूडर साथ ही आकिन आसे जमन ससेस एक स्किन आसे बोलिए कि कैसिंगस आ खबरगुलोते खबरगुल करते अवश्य काटा चामच दिए आगे फुटा कर देवा उचित अदारवईज तरह बर्स करते इ पैसेजे कि आन हिटिंग सूप सस एंड बेवरेज इन यर माइक्रोवेवन हिटिंग बियंड बयलिंग पॉइंट बयलिंग पॉइंट तो बुझते जो बुदबुद कर हिट करार समय कैन अकार उइदाउट एविडेंस अफ बाबलिंग बाबलिंग करार आगे क्योंकि बयलिंग पॉइंटे चले आसते अनेक समय बाबलिंग है ना केयर शुड बी टेकन नट टू ओवर हिट तेल हमें सतर्क थकते हैं ओभार हिट ना हार दिखे जे जदि ओभार हिट हो जान ना जाए ख्याल रखब देखी कथा से ओके पे गे लिकुईडस तेल क्योंकि आसल कथाटा क्योंकि लिकुईडस नहीं बला तो समय जे वेन हिटिंग सूप सूप तो लिकुईड एवं बेवरेज एट तो लिकुईड लिकुईड आइटेम जो दूध सूप एगल जो आप गरम करब तक कि बाबलिंग अच्छा एत एत ना बोली अपना बुझे गेन आसल बेपार बस समय नष्ट कर फिलते ओके पर चले जाए एफ ए लेखा वेन वार्मिंग आप फूड फर ए सेकेंड टाइम इट इज एसेंसियल दैट इट इज सार पाइपिंग हट ये क्योंकि अपना एक की वार्ड अपनी इन्हें दागाते सेकेंड टाइम एटनारे की वार्ड अपनी इन्हें दागाते फर एक्साम्पल स्टीम इज बिंग एमिटेड फ्रम अल पार्टस and any sauce is bubbling khyal rakhen for foods that cannot be stirred je gulo ghutano jaye na example pizza the center should be cut machkhane amader ke cut kore dekhte hobe kete dekhte hobe with a knife to taste it is well heated through tale ki bola hoyeche je je gulo gulo je jinish gulo jemon soup ke to amra ki korte parina katte parina so soup ke dekhte hobe je amader ki steam amader je ki bole dhua बाष्प एगल उठते से एमिटेड होते से अथवा एनी पार्ट मैं स जो सस थे थे खबर मध्य सस अनेक बुदबुद कर उठते से जो खबर सस जमन पिज्जार कथाई बोलना पिज्जा जो सस थे बुदबुद कर उठते से वही पार्टुकू तम बोझा गया जगह गरम हो 
ওকে তাহলে পাইপিং হট হইতে হবে খুব বেশি কথা বলতেছি আমি চলে যাই আমি বোঝাতে পেরেছি যাতে করে সেকেন্ড টাইম যদি আমরা কোনো খাবার ফ্রিজ থেকে বের হয়ে রি রিহিট করি তাহলে আমাদের কী করতে হবে যাতে ব্যাকটেরিয়া না খাই আমরা সেই দিকটাতে খেয়াল রাখতে হবে ওকে তাহলে আমরা চলে যাই দেখি আমাদের এখানে কি কোথায় কি বলা ছিল আমি কিন্তু উত্তরটা ওখানে বলেই ফেলেছি মানে রিহিট এই যে রিহিটিং আমাদেরকে কি যখন আমরা রিহিট করব কিভাবে করব সেই বিষয়ে এই প্যাসেজে বলা আছে ওকে শেষ যেটা ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সেফ অপারেশন অফ দ্য ওভেন দ্যাট ইট ইজ ওয়াইপড আউট রেগুলারলি প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করা হয় ই ইউজ ওয়ার্মস সোপি ওয়াটার সাবান পানি দিয়ে ইয়ে করা হয় স্কুইজ দ্য ক্লথস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউজ ইট টু রিমুভ এনি গ্রিজ যদি কোনো খাবার আইটেম গ্রিজ আইটেম লেগে থাকে আর ফুড ফ্রম দ্য ইন্টেরিয়র যদি ভিতরে কোনো এরকম কিছু থেকে থাকে খাবার টাবার লেগে থাকে দ্য ওভেন শুড বি আনপ্লাগড ডিউরিং দ্য প্রসেস যখন ক্লিনিং প্রসেস চলবে তখন ওভেনটাকে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি সকেট থেকে আমাদেরকে ইলেকট্রিক সকেট থেকে খুলে তারপরে করতে হবে ওকে দেখি ডেফিনেটলি এটা ওভেন ক্লিনিংয়ের যদি কোনো কথা থেকে থাকে সেইটার মধ্যে এটা যাবে ওকে দেখি আমরা এগুলো হয়ে গেছে স্ট্যান্ডিং টাইম র্যাপিড ইউজিং এই যে তিন নম্বর কিপিং ইয়োর ওভেন ক্লিন কিভাবে আপনার ওভেন আপনি ক্লিন রাখবেন এই গেল মোটামুটি আমার মনে হয় খুব সহজ আপনাদের জন্য এই প্যাসেজ খুবই সহজ প্যাসেজ আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যেহেতু আমিও খুব ভালো বুঝি না যেন আমি একটা সহজ প্যাসেজই বেছে নিছি ওকে আচ্ছা মজা করছি আচ্ছা আজকে আর বাড়াচ্ছি না আমি প্রথম সেকশানটা আপনাদেরকে আজকে দেখালাম এর পরের যে দুইটা এটা আমি পরবর্তী পর্বে পরের দুইটা সেকশান আমি কমপ্লিট করার চেষ্টা করব সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সবার কাছে অনুরোধ থাকবে যদি আপনারা আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন যাতে করে পরবর্তী পর্বগুলো আপনারা মিস না করেন ভালো থাকবেন আপনারা সবাই পরবর্তী পর্বে আবারও হয়তো বা রিডিং নিয়েই দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ